Hello， 大家好，母亲节快乐！非常的荣幸，今天可以跟你们稍微分享一下，呃，也祝福，特别也要谢谢我妈妈，没有我妈妈，我今天也不会在这个世界上。我妈妈也在这里。You wanna say hi to everyone？ 而且，没有一个人坐在这里是没有妈妈。无论你妈妈是认识神，不认识神，你不是从天上崩下来的。你是先要经过妈妈的肚子才能够来到这边，所以我们要不要一起掌声来谢谢上帝，给我们每一位都有个妈妈，顺利来到这个世界上。然后我今天也非常的高兴，因为我昨天在预备呃今天要分享的时候，呃，我跟我女儿有有说，哎，妈妈明天分享有没有什么你觉得我要分享的？然后后来讲一讲，我就说，哎，那你愿不愿意来讲两句？那他也愿意，那我也要感谢神啊、呃！今天我的女儿钱玉恩，她快早安，她快要十六岁了，七月十一号就十六岁，她今天也愿意跟我们分享两句，谢谢。弟兄姐妹们平安，平安。啊、呃，应该没有人会。认识我，或是你上次看到我，我是一个五岁小孩在台上跑来跑去，爬来爬去，在这里，他以前蹲在这个地方。对呀。然后我今天很想要很快的分享，说我看到我我妈妈在认识组之前跟之后的不一样。<笑>对，我知道很好笑的，因为你觉得她应该就是从生下来就是这么的完美，这么的美丽，这么的。优雅对不对？但是其实不是，<笑>因为，嗯，我有三个哥哥，他们在我小时候的时候就跟我说，哦，你知道妈妈现在在认识主之后就改变很多。她之前超爱管教我们，超爱唠叨，超爱 nag， 就是很喜欢没有原因就来骂我们。但对，就有点嗯，呀呀，然后就是。<笑>他在我之后，就是二零零七年之后就信了主，跟主有一个非常强、非常健康的关系。然后呢，我看到他是一位非常、真的非常爱人，很不会唠叨，不会、不会嗯管教，不会太就是管理，像把把我当成他的 like。员工或者是什么的一样，他把我当成是一个真的是一位大人，然后跟我像是一位朋友一样，会给我的建议是非常、呃、有用跟呃有用跟有有用的建议呀。<笑>然后，所以我想要感谢神，真的是变把我的妈妈变成一个她现在是这么优雅美丽跟。爱主的一位姐妹，所以呀， yeah, 我也想要嗯， um, 很快的跟在场全部的妈妈跟，如果你不是妈妈，那也没关系，就是说母亲节快乐。然后你是被神爱的，然后请你更精呃花时间跟主有一个好的关系，因为你可以变成跟我妈妈一样，呀、yeah.。Awesome. I'm so proud of her. Yeah. Thank you, Kristen.、Um, so, how do I begin? My challenge is that I have too many things to share. But my most famous grandfather, Carl, in the morning told me not to say too much. Just to say three things. That is also helpful for me. But anyway, I did prepare a PowerPoint. I have、uh, prepared a small PowerPoint. I don't know if you have seen this. This is also a kind of a promo. 呃，第一 ，OK， 我要先指出来这个《The Chosen》。我想问，在这里当中有没有人看过 Netflix 上面的《Chosen》？请举手。非常少。那我要跟你说，请大家，我希望我下次问的时候是所有人都有看过，因为 OK。那我想问你一个问题，请问你们多少人是有看 Netflix 的影集 ？Netflix， 大部分人都有看 Netflix， right？ 或者都知道 Netflix， 好 ，Netflix 非常非常多影集，但是这个影集是唯一的影集，是在诉说我们的主耶稣基督的生平。那他简直是会把整个圣经活化，让你看见当时候的建筑。
的菜市场，那个渔夫的那个船啊，加利利海，所有这些的呃画面变成，就是在我们的眼前。那我要告诉你，这个影集呢，其实是我一个刚刚受洗的弟兄，他才受洗不到一个月，在这个教会，然后他就很快一口气就把八集全部就看完，然后呢，他就跟我跟我先生分享，而且我们在讨论关于一个圣经故事的时候，他还改正我，因为他看了这个影集，他说 ：“No No No， 不是三个，是四个。”我说你怎么会这么熟圣经？你才信主不到两个礼拜，受洗了两个礼拜。他说：“我看的《Chosen》在 Netflix 上面。”所以，我跟我先生，我们从来不追剧的，我们没有时间，没有兴趣。但是这个，我们就真的也开始也追了。然后在大概也是在两个礼拜之内就把它看完。所以我就要诉说的就是说，一个刚刚信主的人，神也能够使用他。因为他告诉我，我现在告诉你们所有人，这个电影，我相信你们看了会非常感动，因为我们看了非常感动。一边看，你感受到圣灵在当中，特别是在耶稣基督医治病人的时候，那个画面就是那个大麻风，他的皮肤怎么样去愈合 ？I mean, it's amazing. So， 第一个第一点是 The Chosen。好，我们来也也看第二个，第二个呢是讲 Everything, Everywhere, All at Once。那为什么我要提这个？是因为啊、呃，我们华人第一个这个女主角赢到奥斯卡，奥斯卡奖的就是这个杨紫琼。大家有看过这个电影，请让我挥挥手。哇哦，也蛮多的。然后好，那我呢，是因为我的儿子呢，在去年大概这个时候，一年前，他就打电话给我们说。啊，妈，我我的大儿子 Justin 是一个演员，他在洛杉矶发展。那他七年前从大学毕业，就一直在洛杉矶，就是试镜。然后试镜是呃，每一就是都是也是怎么说呢？以前是要去那个片场或者是那个选角的那个办公室去试镜，可是因为疫情发生，所以呢。后来，所有这些试镜的影片都是可以用手机来录，然后呢就寄进去，然后他们会筛选。所以呢，他经过一个非常艰难的一个筛选的过程，呃，那个选角跟导演、编剧都让他这个要要做很多不同的一些的呃台词啊，或者是一些的呃这种的打打武打的东西，因为他是一个。一个有有有需要有那种的 martial arts 武术这种的技术。My point is， 他后来呢，就因为他拿到这个第三个 ，OK， 第三点这里，这里是写 Michelle y o u to star in Netflix series The Brother Son with Justin Chen。所以呢，意思就是说，我的儿子钱玉阳也是在这个教会长大的小朋友，他呢就被录取成为这个。影集的男主角，然后呢，他的妈妈演他的妈妈的美呃那个演员呢叫做杨紫琼。OK， 一切荣耀归给神。<笑>那他拿到这个这个角色的时候，他是非常的呃感动，然后也一直在感谢神，因为这个东西不是因为我们。非常的优秀，或者我们非常的努力，或者是这个真的是我觉得神帮他开了这个门。那他他他，对，这些是我们在哦、oh, ，I guess 我也要提一下，就是说后来我去美国的时候，去年五月也去了美国，带了我爸爸妈妈。然后呢，我儿子就问我妈，他们现在需要一个 auntie， 是跟那个杨子琼做 auntie Rebecca 做做杨子琼的牌友，你会想试镜吗？然后呢，我就说，嗯，可以啊，可以试试看啊。可是我里面是说，等了五十几年，终于有人找我去拍。但是我在外面就，嗯，可以啊，好啊，要不要试试看？是不是很厉害？说、so, 
。So 后来我的试镜，感感谢主，那个时候 timing 正好我在美国，所以我的儿子可以帮我录，然后帮我剪辑，然后帮我呃把这个影片寄进去。然后呢？过了一个多月，就真的宣布说选了我做 Auntie Rebecca， Auntie Rebecca。<笑>那 Auntie Rebecca， 呃，就是在麻将桌，我们有有几有有几幕，有几幕有有有一些台词，所以啊、呃，真的是非常好的经验，也啊、呃、让我可以更明白我的儿子的他他的呼召，因为其实我觉得我们呃做父母的常常会。我啦，我不要讲其他人，我自己其实是，嗯、呃，好像我女儿这样讲，是一个虽然属事还蛮，好像蛮优秀哈，读的学校，呃，这个做的工作好像不错，可是真正的心里面的状况是不健康的，是非常多害怕、恐惧，是非常多忧虑，啊、呃，不安全感。那这个，这个是这个内在的一个环境，是一个里面心里面的状况。那但是，好像我女儿刚刚分享，感谢主，主是信实的。当我们先求神的国、神的意，他什么都会加给我们。当我们愿意成为尽心、尽意、尽力爱神的人，他会医治我们，他会挪去我们所有的害怕、恐惧，他会。他会嗯，把他的智慧、他的平安、敬畏耶和华的灵，就会进到我们里面，以至于我们可以能够接受啊、呃、一些可能让我们就是我们不一定认同的事情。那你说我的儿子 ，OK， yes， 所以我我做了一些 PPT， 我很乖，我还花了一点点时间做了个 PPT， <笑> which is 我第一次这样子弄。OK， 这个是我是我我。因为我这个 topic 是 Jenny 妈咪的多重宇宙 ，OK？ 那那个 inspiration 就是因为 Michelle Yeoh 刚刚的那个电电影叫做《妈的多重宇宙》。那我在思考这个，而且我想讲的是，我的儿子因为得到这个 brother son， 就是他这个九月要出来的这个影集叫做《孙兄弟》，九月就要上映这个 Netflix 了。所以呢，你们假如还没有申请 Netflix， 你到九月的时候再申请，好不好？<笑>就是去登记，然后呢？所、so, 以 ，anyways， 我就呃，因为他这个影集，他拍，他跟美肖拍这个影集呢，那就变了。说我就 as a 妈妈，我就想更多认识杨子琼，或者他他最近的作品。何况我自己也在这个这个影集也有一个角色，所以我就想说，哦，我要做一些功课，我要更多认识杨子琼拍了什么。然后我就去看。Everything, everywhere, all at once. 妈的多重宇宙。我看完出来，我很诚实的说，我看不懂。我带着我爸爸妈妈去看。我们四个，四，我跟我先生还有爸爸，我们四个人看完，哦，这个看不懂。哦，这个这个什么意思？我说我也不知道，我也看不懂。Actually, Carl 也也在里面，所以就是跟我们在一起。那后来呢，我就有任何这种的。心里面感觉到卡卡的地方，我都会祷告。我常常会问神 ：“What are you trying to teach me？” 你在教我什么？透过这个电影，你需你你希望我学习什么？我常常会跟人家说：“你不要 ask why， 为什么你要我看电这个电影，或者为什么这个事情发生？”我们不会了解，因为神的这个。这个剧本太大了，我们只知道我们自己的那一幕或者那一个场景，我们才可以去面对。所以我就问了神这个事情，他就我就感受到有一个感动，就是说，天堂也是一个 multiverse， 也是一个宇宙，地狱也是个宇宙，就是不同的领域的地方。不是在我们这个三度空间的地方，哦，我就这样子想，好吧，那我来试试试看，思考这个怎么样去跟我们的生命有一些什么的一些的，有一些什么的启示。好，所以我就说我们的血气身份，哈，我是一位呃女儿，我也是妈妈，我是妻子、媳妇儿、姐妹，我也是创业创业的，然后也是个朋友。
。那在血气还没有认识的神的时候，我觉得这个 emoji 还蛮好的表达。我那个时候是常常，就是团团转，常常都会觉得啊，这个很累，很忙。然后呢，也觉得吃力不讨好，我很想做很多事情，让老公更好，让孩子更好，但是他们都非常的拒绝，很让我非常的挫折，让我非常的呃气馁。那我就反正也因着这样子，感谢主，我这个老基督徒五代的基督徒没辙，然后呢，就跑去找一些属灵的力量。那我找的属灵的力量，包括一些 New Age， 就是新世纪的通灵的东西，一些嗯印度教啊，一些算命风水啊，我在找 power， 我在找能力，我在找安全感跟平安。好，下一个 slide。后来呢，我找到耶稣，哈利路亚，一切荣耀归给神，我们来掌声鼓励，谢谢耶稣。然后呢，我觉得这个 emoji 也是让我非常的开心，因为旧的版本只有贫血气的版本的 Jenny 已经死了，哈利路亚，已经钉在十字架上了，哈利路亚，而且是一个渐进的过程，是很多很多年。我从二零零五第一次被圣灵充满到现在，已经快十八年，<笑>所以。我的意思是说 ，it's a journey， 但是你一定要 set a goal， 你一定要设一个目标，你一定要以终为始。意思就是说，你今天你的目的地是，我最喜欢的目的地就是羔羊的婚宴。OK， 这个就是我的 destination， 羔羊的婚宴就是我自己设定的一个目标。那我听说羔羊的婚宴啊。你知道你要穿什么衣服吗？圣经里面是说要穿光明洁白细麻衣，我们要圣洁无瑕疵、无玷污、无皱纹。这个是一个属灵的状况 ，OK？ 所以呢，我们就是靠着。那嫁给我们力量的主耶稣基督，他的圣灵，当我们愿意欢迎耶稣基督住到我们的心里面，他的圣灵就会更新我们的身份，他的圣灵就会来医治我们，然后帮助我们做一个属灵的断舍离。OK， 什么叫断舍离？就是我们常常说要认罪，要悔改，这个就是一个断舍离，就是你里面心里面的不幸。我们心里面的害怕、恐惧、忧虑，这些东西非常真实，它会污染我们，它会影响我们所有看的事情，它会让我们很难相信神的应许。所以呢 ，anyways， 我们感谢主，在这里每一个人哦，在这里都被邀请，有一个 open invitation。你愿不愿意打开你的心？你愿不愿意把你的生命的主权交给耶稣？欢迎圣灵住在你里面。And also， 我常常在说 ，We have to 有，我们一定要跟圣灵、跟主耶稣、天父来有一个互动的关系 ，interactive relationship， 不是只是你告诉他你需要什么，你需要什么。好像下订单一样，我要这样子，我要这样子，不是这样子，而是问他问题。What area of my life needs or help? What area? 我的品格有什么地方？我的品格是需要被修改的。我有什么需要被改变？我有什么需要再跟神对齐？好像我以前，我女儿说，常常会发脾气，常常会骂人，常常会埋怨，常常会讲是非、讲八卦。我今天因为敬畏神，我不敢。圣灵也会提醒我，我讲完这些东西，或者想完这些东西，他就会一直让我的良心会有一些的不舒服，以至于我要认罪，我要悔改。然后呢，也感谢赞美主。我们耶稣基督赐给我们他的宝血，哈利路亚！这个宝血就像什么呢？我说这个宝血就像属灵的酒精
，哈，我要接地气像。为什么我说像属灵的酒精？因为大家都知道酒精是，你喷了你的手之后，你的手是不是已经没有细菌了？是不是洁净了？九十九点九九趴了。但是我要跟你说，耶稣基督的宝血是一百趴洁净我们所有的罪，阿门。这个是个非常好的消息，就是不是靠你的做做好人，不是靠你看很多圣经，不是，是你自己跟神的关系，是一个每一天更新，每一天从旧的版本变成更新到新的版本。我们每一个人。都是斜杠人生，对不对？我们都是有非常不同多的一些的 identity， 好像刚刚的那个属灵的身份，我们是不是小羊？耶和华是我的好牧者，是不是？我们是他的小羊，是不是？对不对 ，Evangeline？ 好，我们是不是仆人？我们要做忠心良善的仆人，是不是？当我们见主面，我们希望他说我们是忠心良善的仆人。好。精兵，我们是不是精兵？是不是？万军之耶和华，万王之王，万主之主，嘿，报道，是不是 ？Right， 我们也是啊。我们是不是儿女？天父爸爸，谢谢你看待我生，谢谢你接受我做你的儿女。我们不是孤儿，我们现在有儿子的灵。阿门。OK， 敬拜者，我们在这里有没有敬拜者？请举手。Only 一半，只有一半是敬拜者。Hello, hello, Ted. We need some work in this worshiping. 全部要举手。我们都是敬拜者。Amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice! Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Okay, so we are all called to be worshippers. Amen. Hallelujah. When we sing, it is not for the people. When we worship, it is me and God. I worship Him. We are here. I give Jesus' name. Thank you. We are here. We are all worshippers. 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 Wow, that's awesome! More mental than Jing Bai Zhe. That's kind of weird. Okay, we gotta fix that. Then, I like the most. 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 I like the 来预备自己参加这个最伟大、最荣耀、最荣美的羔羊的婚宴。Amen. Okay. So let's go down to my next slide. How much time do I have? Sorry. Oh, 你知道我可以讲，他给我四十分钟。我跟我先生说，我可以讲四十年都讲不完呢。God's attributes. Okay. 这个，因为我们人很有限，我们的字也很有限。但是，就是为了分享，我还是要写几个。我觉得我们他也是斜杠哦，上帝也是斜杠人生哦，他也很多不同的属性跟角色。他是我们的创造者，阿门。他也是我们的救赎者，阿门。他救赎我们脱离我们的罪、我们的罪孽、我们的性，呃，我们的罪性。设计师，他是不是设计师？我们要接地气一点。他是不是这个宇宙万物的设计师？他是不是是不是一个艺术家？是不是 ？OK， 他是不是个建筑师 ？Right， 整个宇宙，你想想看，哇，这个宇宙万物，天上地下一切都是他，是最伟大的这个建筑师。那好，上面这里，他是不是我们的医治者？好。
，有谁在这里经历过神的医治？请举手。有参加 Freedom Now？ 请举手。Wow, that's that's awesome. 他也是我们的保护者。那我这里就加了两个，这这三个下面的导演、制作人、编剧，因为我最近刚刚演完 Netflix， 是不是要接地气嘛？对不对？然后呢，也一样，我演完 Netflix 之后，我就说神，这三个月我在美国特地为了这三集。这个 Netflix 的戏留在美国，其实对我来说有一点不容易，因为我跟我先生女儿，我我先生女儿都在台湾，她要上学，那我就呃跟我大儿子一起住，然后呢就很有荣幸的就在那边可以帮他这个洗碗啊，呃洗厕所啊，嗯、呃，还有洗衣服啊 ，I did a lot of that。那也也很开心，因为也很久没有做这个事情。可是，嗯，然后那个时候因为是疫情，所以我们能够我没有办法爬爬走。其实我美国洛杉矶很多朋友，但是因为那时候疫情很严严峻，所以我一出去之后，我儿子我回到家，我儿子就会说：“你可不可以做一个快筛？”然后他就会戴着口罩，然后在我的房外面这样子 ：“Good night, mom. Good night, mom.” 因为他怕传染，他怕我在外面染了 COVID 回来，所、so、以 I had to be very 就是在在在家里这个清净神啊，在家里很多时间可以哈、啊、安静。那所以回到台湾之后，我也是一样回来，神啊神啊，我在这美国这三个月经历这个 Netflix 的这个经验 ，What are you trying to teach me？ 你在教我什么？你希望我在，你你给我启示的灵。I always ask 主耶稣，请你给我启示 ，revelation， 打开我心中的眼睛，让我可以从你的角度，或者你的心意来明白这些环境或者是这些的事情。然后呢，我就感受到好像圣灵就问我，你有没有考虑过、想过？圣经就是一个剧本。我说 ，Yeah, that's a good point. 对呀、啊，圣经好像很多一幕一幕的，有时候这个有不同的场景，有不同的呃对话，然后有很多剧情，哇，打打杀杀的也有，爱情故事的也有，死了也有，复活也有，很多有个婚宴 ，lots of 不同的剧情。我说 ，Yeah, that's a great, I great thought. 这个是一个很好的想法。圣经就像一个剧本。那他就问我：“那请问这个剧本的编剧是谁呢？”你们说，圣经的这个编剧是谁 ？Amen。那制作人会是谁呢？那导演会是谁呢？好，那男主角是谁？耶稣是最佳男主角。那最佳女主角是谁？我们，我们每一个人都有这样子的机会，有这样子的邀请，有这样子的荣幸，可以成为最佳女主角。阿门。但是，所有圣经里面的东西，就是我我想我我想讲量子力学，就是你相信它就是，你相信它就有，你不相信就不是，你不相信就没有。It's all about 你的心思意念。所以呢，我们每一天的祷告 RPG， 我自己的 RPG 祷告，我会常常就是求圣灵来扫描，扫描我的心思意念，来看我自己是不是有什么地方是需要被医治，有什么想法是需要悔改，有什么的。感受情绪是需要被安慰，所以我们每一天的困境，我们每一天的难处，都是上帝量身定做给我们的剧本。他知道你的苦处，他知道你的伤心，他知道你的不安全感，或者你对你的未来的不确定，只有他知道，因为他是写剧本的那个。阿门。
。所以呢，就像我女儿刚刚说，我们假如要知道我们的未来的的话，不要去什么酸民通灵，他们真的不知道，因为只有我们的 Creator， 我们的创造者，我们的设计师，我们的导演。制片才真正的有一个应许之地，流奶于蜜之地，为我们每一位。阿门。So the thing about the director and producer， 你知道属血气的 director， <咳>他可能会有些不是那么正直的动机。制片可能预算不够，拍一拍就没有预算，或者要 cut cut cut， 对不对？编剧他可能那天熬夜，或者是怎么样写的编剧写的乱七八糟，可是你需要担心你的在天上的这个导演、编剧跟制片，你需要担心他吗？你需要担心他会有任何不不好的动机吗？我们自己要处理的是 ，OK， this is cute， right？ OK， 我为什么要放这个 P P 呃 slide 呢？是因为我看了一本书，我也很感动。就是说 ，women are like spaghetti. OK， 女生妈妈们，我们呢都像意大利面。那是什么意思？就是说，我们女生也希望爸爸们、男生们，我们受造就是奇妙可为。上帝创造我们，就是所有东西就像意大利面，都会有关联的。那。有一些人就会比较像松饼，所有东西是一格一格。我听说了，因为我不是男生，我听说男生他在他的那个一格工作的时候，他就是在想工作、工作、工作。然后呢，他假如在呃这个打游戏机的时候，他就那在那一格就打游戏机、游戏机、游戏机。他假如是在吃饭，他就在吃饭，就 very compartmentalized。可是我们妈妈们、女生们，我。我自己啦，我不知道其他妈妈。我们是所有东西都是搅在一起的，就是说，你会你的这个今天要去运动完，但是之后又要去做什么东西，然后你的情绪，然后孩子的那封信也没有寄，然后我们要去买那个奶，然后要再再去改衣服了。我们所有东西，我们的情绪啊，很开心，但是又很失望，所有东西就会坨在一起。所以我们会 multitasking， 我们在同一个时间可以做很多事情，一边在修修指甲，一边在听那个呃这个 YouTube 的那个呃上个礼拜的讲道，一边又在又在弄头发，一边来弄眼光。We can do a lot of things together。但是我听说男生，这对吗？我这样子描述有女生是这样子吗？这个可以吗 ？OK， 好 ，Next slide。So， 重点有一些重点，我先生说一定要讲一些重点。要不然我一直在给讲故事，一直在讲一些见证。好，这个是我常常也是自己提醒我自己。然后，而且这个这句话，我第一次听到的时候是二十几岁耶 ，no no no no， 三十几岁，在我婚姻已经破裂了，在我的健康已经非常差的时候，我才进到教会，才听到一个非常有智慧的讲员，我已经不记得他是谁。可是当他讲的时候，我知道圣灵透过他的那个话打中我的心，就是说你无法改变你的过去，你也无法改变别的人，你只能够改变你自己。哦，哇！我花了三十几年，一一一直用心的，很很用力的在改变我的老公，在改变我爸爸妈妈，改变我妹妹，有用吗？有人成功过，我也想认识你。谁有成功过改变别人？请举手。Anybody? Really? I wish I knew this early. 我真的，可就是我真的，为什么一定要跟你们分享这个？我真的，假如有人早一点告诉我这个，我觉得我的，呃，这个美满婚姻的时间会更长。因为我是头十五年的婚姻，我一直就在改变我的先生跟我的孩子。那我做妈妈。我四个孩子，你想想看，我的大儿子、二儿子、三儿子，这三个都嗯、呃、非常呃独特，每个都不一样。然后呢，也非常聪明，也非常就是很多的很多不同的才恩，有 you 恩 know, 赐才干。所以我就后来就说好，我们
我我我怎么样去改变我自己？那我就嗯，从应该是说，慢慢的就发觉自己其实啊、呃、很多的害怕恐惧，所以呢，我有一个 slide 是讲那个 perfect love， 是不是 ？The oh well, this is also a good one. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. 敬畏耶和华，敬畏耶和华 ，that's a that's a good slide. 今天我其实重点哈，你假如所有我讲完你都不记得，你你回去跟你的朋友说，哦，金丽姐今天讲是敬畏耶和华，好吧？你跟隔壁说你要敬畏耶和华，你跟隔壁的人讲。OK， 第二个那个 The fear of the Lord， 呃、uh, ，那个下一个 No No The um perfect Oh。OK， so 这个是旧的版本，就是我们刚刚结婚订婚的一些照片。就是呃，看起来很漂亮哈。刚刚那个，但是我一直在那边改变别人，改变别人啊。那这个这个是感谢主，已经是结婚第三十二年了。OK， 那这个是最近拍的。那左下角也是尊荣我妈妈，我妈妈呃抱着的是我的二妹妹 k a t e 你的妈妈，还有我在我的脸是靠着我的妹妹呀。Yeah. 我妈妈也是一直喂母奶给我们。So 好 ，next phase. Okay. So 刚刚刚刚你看到的是比较正式的版本，但是我先生寄给大家是这个版本。然后我就觉得 ，OK， 这个才是真实的我们。刚刚的那个很优雅，大家都很漂亮的那个是 ，you know， 这是。好 ，next. There is no fear in love. 爱里没有惧怕。爱既完全就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。你你们可不可以读一次？大家没有恐惧，爱既完全就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。OK， so 我自己就是。嗯、um, ，因为很感谢神祝福我这么多孩子。那因为孩子多呢，其实你害怕的东西也会更多。比如说，我说我儿子大儿子，当他真正的在中学毕业，呃，就是高中毕业的时候，最后一年，我们读美国学校高中最后一年，他就跟我说：“妈妈，我要呃，这个做这个演员。”后我我他讲完之后，当然我跟他回应可能是说哦 ，OK， 好啊，我们我们放在祷告里面。那在祷告里面，当我自己在祷告里面，其实我是害怕的，我是害怕他不成功怎么办，不红怎么办，没钱怎么办，害怕他被拒绝，害怕他被羞辱，害怕他没钱，害害很多东西就浮出来了。当你开始。发觉有这些的害怕的时候，你就会知道，你就缺乏完全的爱。完全的爱的唯一的供应商，唯一的全员是谁？唯一，我可以担保你，天上地下，万宇宙万物，你找不到任何可以供应完全的爱。我们人的爱非常棒，我有很爱我的爸爸妈妈，我有很爱我的先生，但是他们的爱不是完全的爱，他们的爱可能有一点点掺杂了其他的东西，我的爱也很多的掺杂污染，所以我的意思就是说，当我们愿意来到主面前，在他的爱中，他在他的光中，我们。去处理我们自己的 issues， 我们自己的罪性，我们自己的害怕、恐惧，因为你没办法改变你的环境，你也没办法改变改变别人，你也没办法改变改变你的过去。但是，当我们真正的敬畏耶和华的时候，我们的精力、我们的时间可以往内去看，我害怕什么？然后，所以当我儿子说他要做这个，进就是报名大学，我们就是放在祷告里，就是稳住。我没有去唠叨他，我没有去告诉他所有他可能失败的可能。
或者是所有这个这个演艺圈是多黑暗多可怕，我没有，我忍住，我说主，你爱我的儿子多过我爱我的儿子，你帮助我相信，你爱我的儿子多过我能够爱我的儿子，因为神的爱是完全的爱，我们的爱是有限的爱，阿门。So， 感谢主，我的儿子报名大学，后来进了两个。他他说他其实进了很多学校，但是他说我只想我只只想要这两个学校，一个是纽约的，一个是加州的。但是感谢主，我就问神，我说神，我不敢去拦阻你的旨意。我祷告祝福我跟我的先生、我的孩子，还有我所有的弟兄姐妹，我们每一个人。走在神的旨意的当中，阿门。不是你的旨意，请你亲自的门关上，或者是把这个路挡住，不要让我们走那条路。可是，假如这是你的旨意，这个是你的呼召，那请你给我们信心，因为我们现在没有这个信心，我们需要更多的爱，更多的信心。然后呢？结果我的儿子。就去探访这个南加州的学校，然后呢回来他就说这个是他的首选，哦，我就说感谢主，好啊，那我们看看神怎么带领咯，对不对？这个是每一个进前的妈妈该说，我们看看神怎么带领咯。其实心里面的是 like oh my gosh god OK， 结果呢，我们的孩子过两个礼拜就拿到一封信，然后这封信呢就说我们非常的高兴要。呃，欢迎你的儿子来读我们这个学校，而且我们很荣幸可以给他全额奖学金。然后哈利路亚！我最近还听到有一个姐妹跟我说，她就是听到我这个见证，她后来也求主让她女儿，她女儿是个非常优秀的音乐音乐家，钢琴，她也拿到全额奖学金。<笑>一切荣耀归神，不，那个不是重点，重点是说，假如神。给我的儿子这么大的祝福 ，Who am I to block it？ 我凭什么来拦阻我儿子走这条路？也也这样子，我们就就怎么说呢？尽我们那个时候的亮度来祝福我们的儿子，来陪伴他，来支持他，来鼓励他，让他在大学这四年也读得非常好，也是好像全班考第一名 ，whatever。但是我我的意思就是说，他读完这个这个学校毕业之后，是七年的试镜的一个旅程。那我们也没有去，艾丽斯就是说去去，呃呃呃，埋怨呐、啊，或者是或者是讲一些哦，就是很害怕，充满害怕恐惧的话。因为你知道吗？我们我们的心里面有什么，你的嘴巴就有什么嘛。所以我们常常要断舍离，要做一个大扫除。就是我好像有一个经文有讲这个，就是说，你的嘴巴为什么会唠叨、埋怨、讲一些很负面的话语，是因为你的心受伤了。所以我这个，你们要不要帮我读这个？善人从他心里所存的善就发出善来。恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。所以 ，exactly 就是我回到那个重点是说，你的心，心里面内在的你的心，你的心思意念，假如你的心思意念是受过伤，是被羞辱过，是被拒绝过。是充满害怕、恐惧，你讲出来的话就会是充满羞耻、害怕、拒绝。所以，为什么我们要要呃，这个这个欢迎大家去上这些的造就，去这个这些的课程，或者是 Freedom Now， 就是因为我们知道我们的心可能受伤，可能破碎，以至于我们讲出来的话是会伤人的。或者是没有鼓励，造就缺免人的。所、so、以 it starts from inside， 是从里面开始。那当我们愿意去对付，当我们去愿意去面对自己心里面的状况的时候，那。
那这个我我就觉得是我们祷告 RPG 可以花时间去求圣灵来给我们启示，来让我们刚刚讲的完全的爱浇灌充满在我们的心里面，以至于当你的心是充满完全的爱，你也会有一个永恒的眼光。永恒的眼光就是说七年而已啦，很短啦，对不对？永恒的眼光是意思就是说，从神的角度来看，在这七年，我觉得神在磨练我们的耐心，对不对？我们需不需要耐心？谁需要耐心？请举手。哇哦，大家都需要耐心，对不对？耐心就是说，主啊，你给我耐心，钉它就会下来了吗？不会。是透过我们的环境，是透过很多的被炼净这些的历练，让我们成为更耐心。所以，我的意思说，我们的孩子，啊、呃，那这个刚刚我讲的是我大儿子，他后来，哈利路亚，他也在最啊、呃、难熬的时间，他也快要快要放弃的那个时间。我记得那个时候是疫情，因为疫情，全部那些试镜的机会也停止了很多。他就打电话给我说：“妈妈，哦，不知道我走不走得下去，我不知道我能不能够继续这样子。”然后我做妈妈怎么办？我也不知道做怎么办啊！我里面只说主耶稣怎么办？主耶稣怎么办？然后呢，我就说：“宝贝，你记不记得我们要数数数算神的恩典，去帮助他回想他一路上从他二年级。”在学校的戏剧也好，他进到南加州是一个全额奖学金也好，然后他中间过程也有一些的呃演戏的一些的机会也好，我就一直诉说，我说没有关系，你先求神的国，你先求神的意，你定睛仰望神，你要把你的心的毛扎根在神的话语里面，你要更多的来这个呃培培养你跟。主耶稣的关系，然后趁这个机会，因为你一开始上班，你一开始派系，你就会比较没有这个时间去做这个事情。然后呢，感谢主，他也听得进去，他也后来就是，阿明，他一直跟神的关系都很好，但是我觉得他在那个时候，他跟神的关系是最亲密、最好。然后过了那个阶段，他就拿到这个叫做 brother son 孙兄弟这个影集，也因着我一直在那边，呃，就是说等待仰望神，我勒住我自己的嘴巴，我求圣灵对付我里面的害怕、恐惧、忧虑，我让我的心是充满神的平安、神的。就是感谢神或者敬拜神，再次的宣告神，我和我的家，我们一家都要侍奉耶和华。我们要刚刚那个歌，我的家要属于耶稣，阿门。所以那时候我说，你不能够改变别人，你只能够改变你自己心里面所有的苦毒、所有的不饶恕、所有的 everything 大扫除、断舍离，然后求天父他的 work perfect love。充满在我们的心中，以至于我们讲出来的话，孩子们不会反反弹。你知道，我的孩子就是我还没有信主之前，我一直就是唠叨唠叨唠叨，骂骂骂，埋怨埋怨埋怨，害怕害怕。他们要保持距离跟我，但是我现在的孩子，你看我的女儿，她为什么愿意这样子跟我们分享？我们要把一切荣耀、感恩归给主耶稣。因为他是我们最伟大的医治者 ，Amen。呀，是不是已经没有时间了？还没讲完，还有没有什么 PowerPoint 我可以分享 ？Yes, I like this one too. Why? Because 好，你们来读这个。时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。OK， 重点是什么？诚实。呀，心灵和诚实，心嘛，我们又在讲到你的心，所以我想问你们，你们现在心里面，假如你们要看到你们的心，打开你心中的眼睛，来扫描一下你们的心里面有什么，闻一下，香不香？看见什么在你的心里面？
你假如不会看到你的心里面，你就求主帮助你看你自己心里面，要知罪，要认罪，要悔改。这是我们跟神的关系。当你愿意，因为哇，因为他他就像一个工匠师傅一样，他假如看到你这里有一点尖尖的，这边有一点这个瑕疵，他就会要磨，他就会要去 polish 一下，他要去。这个做一些修复的工作，所以诚实很重要。我要呃很诚实的跟你说，我的孩子他们，我要感谢神，因为他们他们的一些的活动是让我很害怕，以至于我变成非常的亲近神。譬如说，我偶尔偶偶尔会看看我的儿子的 IG， 这是我的老二。他们非常 muscle， 然后有些人有在加他们的 IG， 他的 IG 上面就是他在举重，我不知道是三百公斤、两百公斤，反正就是举很重的东西。然后我看完，很很抱歉，我不是看完觉得哦、oh, ，I'm so proud of him， 哦、oh, ，我好以他为傲啊，他可以，他这么的好的健康身体，然后他他可以举重，我没有哎，我看到我生气哎。然后我也不知道为什么我生气，我就问我的主耶稣，亲爱的圣灵 ，Why am I so 生气？为什么我这么的生气？然后圣灵就感谢他，非常的诚实跟我说，因为你害怕，你不信任你的儿子，你害怕他举得太重，他会伤伤害到自己，他的脖子会断，他的 ，I mean， 就是所有的这些。I'm I'm 这就是说，我的意思就是说，我要鼓励大家要诚实。你跟主没有一个东西，你可以跟他说是，他没有听过。OK， 他已经做上帝做了很久了，看过很多很多人。OK， 你的这些罪对他来说真的很芝麻绿豆。可是他要的是什么？是我们跟他的互动，我们跟他的诚实。主，我真的为了这个事情，我真的非常生气。你可不可以来安慰我？你可不可以来挪去我对我的孩子的批评论断，或者我对他们的不信任？求主来让我更多的信任你，也让我更多的信任我的孩子，让我更多的尊重他们。他们有脑子，他们自己也已经是大人了。然后呢，让我可以去为他们继续祷告，求主加增智慧，让他们自己可以成为他们自己的。身体的好管家，阿门。所以呢，我的意思是说，诚实。有时候我们会拍谁啊，或者是不习惯。但是我我我我要跟你分享的，这个是很私密的东西，是你在你跟神的祷告里面，你唯一能够真的是诚实，而他不会拒绝你。因为我们有时候不敢诚实，因为我们怕，假如我们诚实，人家就不会那么爱我们。可是我要跟你说，天父的爱是哪一种爱？完全的爱，无条件的爱。你今天就算你跟他讲你最恶劣的，对不对？他还是爱你，他不会因为你的罪而改变，但是他会，呃、那个机制就是说，你愿意。跟他分享，请他帮忙的时候，他会做那个断舍离，除去你的罪，宝血来遮盖，圣灵来医治你，以至于我今天看我的 IG 就哈利路亚得自由了，我没有害怕恐惧了。然后对，然后诚实是什么？哦、oh, ，That's 我另外有个孩子。OK， 这个是我大概要 ending 了。有一次，我们全家家族一起吃饭，然后我的婆婆很优雅的婆婆，用她很优雅的方法方式，就问我一个孩子，说：“为什么你都不回我的简讯？奶奶寄那些的资料给你都是很有用的。”然后我那个孩子，我不讲他的名字哈，就说：“奶奶，我从来不用手机。”因为我工作很忙，我都没有 social media。然后我就坐在那边看着我那个孩子，我里面也开始生气
，我说你怎么可以？我心里面想啊，我没有发作，因为。你不可能在一桌十几个，呃，就是长辈几个长辈在那边，在那边就开始唠叨骂孩子，我就心里面就说，好，我等一下再再处理这个事情。<笑>晚上刷牙洗 whatever， 晚上回到去真的安静的时候，我就说神，我真的很难过，我那个孩子刚刚看着奶奶的脸，就直接就是跟他讲这个谎话，然后就是说他不。怎么没有？他就是不尊重奶奶，然后就是又，反正我真的觉得真的很很难过，很生气。然后你知道圣灵怎么给我启示吗？他就跟我说：“你没有撒过谎吗<笑> ？”OK， 那我我就没办法，我就说 OK， 然后我就觉得圣灵跟我说。You know what to do. 你知道你该怎么样喽？我就说，是的，主，请你原谅我。我也是一个不诚实的人，我也撒过谎，我也做过一些欺骗的动作，说过一些不是不是实实话的时间，请你原谅我。我也请你原谅我那个孩子。也请你原谅我的先生，我的儿女，我们全个家族，我们全部都有撒过谎，我们全部都有不诚实，我们全部都有做过欺骗人的话。主啊，你的宝血大有功效，来洁净我们所有的人，所有的罪。我们奉耶稣基督的名，要弃绝破除砍断这个撒谎的灵。我们命令你退去，离开我们的家族。阿门。对啊，谁听到？然后我们欢迎圣灵成。把诚实的灵、公益正直的灵充满在我们当中，让我们能够成为清洁的器皿，让我们所说的、所做的都是合神心意。奉耶稣基督的名求，阿门。结果我那天晚上就没有抓着我的孩子，抓着我的孩子去讲这个话。我隔了两天，我也心平静气了，我的负面情绪也。也安稳下来了，我就跟我那个孩子说：“我说孩子啊，那天你跟奶奶这样子讲，哈，你不用手。”他就说：“妈妈，我已经悔改了。”因为他也是听到圣灵的孩子啊，对不对？我也是听到圣灵的孩子，呃，我也是听到圣灵的孩子。可是有一次，圣灵有一次跟我说：“孩子啊。”那个人也听到圣灵，不是每个事情都要从你的嘴巴来跟他讲。哦、oh, ，OK， 好，那我就知道。<笑> OK， am I done? Do I have any more? 没有了哈。OK， so I guess 我们用这个结尾。嗯、um, ，我们要欢迎我们的。What What is What is the next step? Anyways, thank you so much for your time. 谢谢你们今天的时间。啊、uh, ，我我来做个结束祷告好了，好不好？然后希望这个不是我最后一次。虽然是第一次，可以吗？ o、okay. k 爱我们的阿爸天父，我们感谢赞美你，谢谢你这么的爱我们，抓我们来到你的家中，这么荣耀荣美的地方，我们可以坦然无惧的来。就是因着你的宝血，就是因着你，你说我们是你的宝爱的孩子，主啊，求你帮助我们，求你的圣灵更多的来充满我们，医治我们，让我们能够坦然无惧，来领受从你而来的恩典，让我们能够成为先求神的国、神的义的孩子，主啊，让我们能够成为尽心尽意尽力爱神的人。以至于我们可以成为你的完全的爱的流通的管道。我们很需要更多的爱，我们很需要更多的被医治，我们很需要更多的来在你的爱中成为你所喜悦的。谢谢你供应我们一切我们所需要的，都是丰丰富富的，都是超过我们可求可想，让我们每一个人。是彼此相爱，彼此鼓励，快跑跟随主，预备自己成为圣洁、无瑕疵、无玷污、无皱纹、光明洁白、细麻衣的心腹。
我们献上感恩赞美，我们把一切荣耀、颂赞、感恩都归给你，奉耶稣的名求，阿门。感谢主，我们今天嗯很棒的分享，然后今天也呃读了好几句的经文，都是非常重要的。那最后我做一个结尾之前呢，我们一样，我们还是来读一段神的话。那我们请童工，我们今天要来读罗罗马书十二章一到五节。所以弟兄们。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。我凭着所赐给我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一身。互相联络做肢体也是如此。好，我们回到第一节。这个是呃，初代教会保罗在呃写信给罗马的教会。然后很特别的是，嗯，保罗其实中文里面呢，他是很常常是很委婉的。他说：“我用慈悲来劝你们。”那实际上他是说 ：“I urge you， 就是我请求你们，我拜托你们。”哦，在更接地气的，我觉得我在预备这个经文的时候，我刚听到保罗后面有个声音说：“哎、啊，你们看，帮帮忙哎，拜托你们，你们应当呃身体线上当做活祭，身体线上当做活祭，成为圣洁的。”嗯，常常我们会觉得说，要献祭其实很难，然后现在要我把自己献上活祭。把自己献上火祭，你可能会觉得说，我我我买一只火鸡来献上，还比较容易。我花钱，我买一个火鸡，我买几个乖乖跟茉莉蜜茶来献上，当为火祭，还比较简单。但是现在神要我们把先把自己献上火祭，就像经历的经历的分享，他是先让自己回到神的面前，当做火祭，当做火祭。更重点是我们，当我们先跨出把自己献上的那个第一步呢，神跟我们说，第二节，神其实要我们查验，看何为良善、纯全、可喜悦的旨意。呃，英文其实说 ，What is good, pleasing, and perfect。所以，当我们自己献上我们自己的时候，我们可以来查验，看神，神其实才是那个最大的导演。OK， 他的旨意里面是好的，是 pleasing。另外一个翻译是 acceptable， 是可被接受的，是可被神接受，也可以，我们也可以接受。有一天我们会懂说，哦，主，这是你的旨意，我全然的接受。最后你所知道的就是什么是 perfect。这边讲是呃纯全，但其实是神完美完美的一个旨意。OK。嗯、um, ，其实，在我们生活当中，以及以及刚刚经理在分享当中，我们其实都会带着许多的恐惧或是担忧，甚至世界告诉我们的就是，你要为自己的人生来做规划，你要为自己来做导演，你要你要有想法 ，OK。但是神，当我们转换，写上牧师常,常鼓励我们要转换这个信信念的系统，从世界。到哈利路亚这一边 ，OK， 在神的这一边呢，他是告诉我们，主才是最大的导演 ，OK。所以当我们嗯、呃、常常会有担忧，会有很多的不确定的时候，我们就想要试着去掌，呃，这叫什么？掌控 ，OK， 掌控跟掌管是一个很大的不一样。掌控是知道主他是大导演，他有更美好的。呃，旨意，但是当我们自己心里还没有转换的时候，啊，神说不要效法这个世界嘛，心应跟心的变化 ，OK。所以当我们试着我们自己的方式的时候，我们常常会去掌握
去掌控、去控制、去控制。OK， 因此，嗯，所以当我们有这样的担忧的时候，我们会觉得说，啊，孩子又来了，我要试着去控制；先生又来了，我要去控制。甚至在你工作上面，你什么事情都要去抓，所以你变成一个孩子控、感情控、婚姻控。OK， 呃，甚至运动控。饮食上面的控制，或者手机控，最后你要拿起电话打控吧控控，要控要李学聪，你说你说牧师啊，我失控了，你你你越想要去掌控的时候，其实越会失控 ，true right 是不是？但是金妮今天讲的非常好，神才是大导演，神才是大导演。OK， 再来。接下来，呃，保罗有说到，我们其实神造我们都有都有样式，不管是在家庭、在教会、在公司，其实都有它肢体上的功能，让我们成为一体。哦，嗯、呃，其实现在呃，这一次在预备的时候，我我我我一直一直有一个图画哈、哦，嗯，常常我们都知道先生是头。但是呢，妻子有时候好像是脖子，所以当妻子有顺不服的时候呢，就会让先生好像绕着你一样 ，OK？ 先生明明要往这边，然后他就就就硬不要，所以你说老公啊，他就变成这样，啊？就你知道绕着就是身体很僵硬嘛 ，OK？ 所、so, 以这个是婚姻 ，OK？ 但是呢，当我们在我们的生活或是呃工作上面，我们试着去掌控的时候，其实我真的一直看到一个图图画，就是，呃呃，你知道那个辅具吗？就是当我们受伤，我们要带，比如说带着脖子的辅具啊，或是手的辅具、脚的辅具。其实当我们当我们不知道，其实神造每一个人、每一个家、每一个公司都有他的样貌的时候，当我们去掌控的时候，好像就把每一个人将脖子套上一个套上一个辅具，或手套一个辅具。OK， 或许你今天可以回家用你的。心灵里面去感受一下，或是回到公司去感受一下。如果每一个人走路都是这样子，就好像有没有好像被被被掌控住了？所以呢，嗯，当我们所以保罗这边鼓励我们，先把自己献上，我们先自己来到神的面前。最后，你可,可以跟传道人说，牧师啊。你说要把自己献上，真的很难呢。要先把我自己献上，但是其实耶稣已经做了最好的典范。耶稣已经钉上了十字架，他已经为你做了，他已经为你做了。再一次，他已经为你做了。那你可能会说，退传道。那个是神的儿子，他做的容易，但是他，耶稣其实他知道，我们靠我们自己的能力不能，所以他在升天之前，他又差派了圣灵保惠是在我们的里面，所以他不仅为我们做了，他让他自己透过圣灵在我们里面，因此我们可以再一次的将我们老我致死。然后让耶稣的复活再一次的活出来，阿门。